Pogrešili ste. O, gde je otišao? Nije nigde otišao, pogrešili ste. O, kad se vraća? A ne, pogrešili ste broj. A jo, izvini Bajo, jel znaš ti njegov broj? Ne znam, ne znam stvarno. A ne znaš? A jo, izvini još jednom, živ bio! Ništa, ništa. Ko još koristi fiksni telefon? Što me podsjeti? Jel se sjećate kad ste igrali igre na mobilnim telefonima? Mislim da, i dalje ih igrate kad sedete na WC šolju ili kad sedite na času matematike. Ali, zlatni dani mobilnih telefona su davno prošli. Naraz ti aparati rade sve. Podsjećaju vas kad trebate da pijete vode, lete čiste sneg, čuvaju malu decu i brišu vam bulju. A ranije su telefoni bili, znate, telefoni. Mogli ste nekog da nazovete i mogli ste pošaljiti poruku. Danas je to sasvim normalno da svi telefoni izgledaju manje više isto, a nekad su oni dolazili u svim veličinama i oblicima. Imali ste telefone na rasklapanje, na izlačanje, na okretanje, na raspadanje i bili su čudo tehnologije. Znate, teško je danas zamisliti da su nekad telefoni imali monohromatske displeje kao što su ovi. Pa su se onda pojavili telefoni u boji. Pa su se onda pojavili telefoni sa polifonim melodijama, pa telefoni sa kamerama, pa telefoni sa MMS porukama, telefoni sa kamerama, i MP3, i internetom. Vap internet, to je bio high tech. Mada od najranijih modela imali ste igre, kao što je legendarna zmijica i Space Impact na Nokia 3310. Zapravo, mogli ste igrati igre na telefonima i pre mobilnih telefona. Ne verujete? I pre je bilo teško povjerovati da ste igrali igre na ovako nečemu. Ali ako ste uspjeli da igrate na ovako nečemu igru, gledala vas je cijela država. Nekada ste imali emisije na koje ste se mogli prijaviti da igrate i ako ste bili sresnik da vas izvuku, bili ste uključeni direktno u program. Najpopularnije igre kod nas su bile Bunga Bangare, Tajni agent Easy i Hugo. Da budem iskren, i ja sam zvao Hugo. 
Nazvao sam ga i on mi je rekao, važi brate, nema problema, sredit ćemo, bit ćeš u sljedećoj emisiji. Dobro, nije baš tim rečima rekao, ali kontate šta hoće da kaže. I sačekao sam emisiju, lepo sam se pripremio. I na početku emisije su uvek rekli ko će diga. Kad sam čuo svoje ime, bio sam uzbuđen. Nemate pojma koje je uzbuđenje bilo da konačno igram Huga na televiziji. Ali, kad su došli do mene, ispostavilo se da to nisam bio i ja, nego neko drugi. Danima sam bio u depresiji. Nisam teo ni sa kim da pričam. Nisam teo ništa da radim. Hugo, zašto si mi izneverio? Zašto? 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 Koncept je bio jednostavan. Klasična priča gde veštica kidnapuje Hugolinu i klince, a Hugo treba da ih spasi. Motiv veštice da kidnapuje Hugovu celu porodicu je... U stvari, pogađajte šta je njen motiv. I ako odgovorite tačno, dobit ćete specijalnu nagradu od mene. A odgovori su sledeći. Pod A. Veštica je upala u loše društvo i treba joj para za kokain. Te kidnapuje razne ljude i uslovljava ih kako bi izvuka pare od njih. Pod B. Ljubomorna je na hugolininu lepotu i otala je nju kako bi uz pomoć magije veštica postala najlepša riba u gradu. Pod C. Hugo je trolovao vešticu u prošlosti i sada se ona njemu sveti. I pod D. Kljove i rogovi trolova se prodaju na limundu za ogromne pare. I ako je vaš odgovor bio pod B, čestitam! Dobili ste nagradu da i dalje možete da gledate ovaj video. Same igre su prilično jednostavne u poređenju sa drugim igrama iz tog perioda. Što je s jedne strane i razumljivo, jer ste igre igrali preko jebenog fiksnog telefona. A kako ste ih igrali? To je stvarno dobro pitanje. Prosto, gledali ste uživo prenos preko TV kanala i kad vidite broj ili šta god da se dešava u igri, pritisnete broj i dobijate jedan ovakav zvuk. Što telefonski automat prepoznaje i pretvara u komandu na računaru ili čemu god. Ili barem mislim da je tako funkcionisalo. Ako ste imali jedan ovakav telefon, i onda ste stvarno bili u kucu, jer vam nisu dozvoljavali da igrate s ovim. Na početku emisije uvijek su tražile pritisite tarabu ili zvezdicu, da potvrdite da imate jedan ovakav telefon. A sad, nazad ne igre. Kao što sam već rekao, same igre nisu ništa posebne. U većini slučajeva, Hugo se sam kreće i vi u određenom momentu trebate da pritisnete određeno dugme. Iako su igre bile smešne, takođe je bilo smešno gledati kako Hugo umira. Hrist je razčerećen i izgleda da ima Boga. Baš je lepo ovde gore, ha? Šta ćeš, izvisio sam? Ovo je bila totalka. Niže od ovog se ne može srozati. Neke igre je jako teško komentarisati. Naprimjer ova, gde se krećete konstantno u jednu stranu. I jedino što možete da uradite, jeste da skočite ili da se sagnete. I to je to! Nema platformi, nema provalija, nema neprijatelja, samo četiri vrste prepreka i ništa više. Da, i ovo se desi negde na pola igre. Uuu, strašno, strašno! Da, usrao sam se od straha. Ovo je ubedljivo najsmorenija Hugo igra. I znam da će neko je pomisli da serem samo da bih srao. Mada, na primer, ova igra je u osnovi ista stvar. Ali ovde imamo neprijatelje, provaliju i ovu vetrenjaču na koju morate da skočite. I ova velika stabla što kukuriču, grakću, mjauču ili šta god da rade. Što vam zapravo daje šifru kako da pređete ovu stazu. I sami ljudi koji su radili na tim igrama su skontali da je ova igra džubre, pa su napravili bolju verziju iste igre. I šta se ovde dešava sa vešticom? Zašto ima tako retardiran izraz lica? Oooo... Ostale igre i nisu toliko strašne i besmisleno ih je komentarisati sve ponaosob. Previše ih ima. 
Imate igre gdje se vozite prugom, letite avionom, skačete padobranom, skijate se, sankate se, skačete po balovanima, plovite rekom, vozite motor, penjete se na planinu, jašete nojeve, istražujete pećinu i svašta nešto radite. Neke igre su ok, dok su neke malo specifične, kao na primjer sankanje, gdje imate jedva vremena da odreagujete. Ili ovo na planini, gdje je teško oceniti kad trebate da skočite. I to je jedan od problema na više mesta, jer Hugo je zapravo 2D, a igre su u lažnom 3D prostoru, te je teško oceniti razdaljinu. Ili još gore, imate 3D render pozadine, koji se pušta kao film, a Hugo je samo nalepljen preko. A u ovoj mi je trebalo vremena da provalim kako da skrenem na drugi put, jer ne postoji nikakva naznaka za to. Ubedljivo najgori primjer toga je ova igra gdje Hugo sa majmunom i tukanom sede u kolicima i idu kroz pećinu. Tu trebate da se sagnete kako bi izbegli ove daske, ali uopšte ne izgleda kao da ste prošli ispod njih, već preko. Zapravo nisam ni skonta u početku šta se tu dešava. To je isti džavo kao ova igračka koja projektuje put na parče plastike, koje ćemo mi uslovno da zovemo ekran. A auto kojim upravljate je naštampan na sam ekran. Mislim, radi posao, ali to je retardirano. Pogotovo za video igre. Još jednu stvar koju nisam spomenuo je ta kada pređete stazu, odnosno igru, idete da spašavate hugolinu. Imate par varijacije na temu. Kada trebate da pokupite ključ i izbjegavate polja na koje je veštica bacila nevidljive bombe, ili da izaberete jednu od tri opcija. Ovo sa užetom nekad pobedim, nekad izgubim, a ovde, šta god da izaberem, uvijek sam pobedio. Mada, ima i treća vrsta kraja. A to je kad dođete do ovog kovčega i sve što trebate da uradite je da izaberete pravi ključ i postajete bogati. Tako je Hugo, šta će tebi žene i deca kad si prokleto bogat? Šupčino okorela. Mada, pitam se čije je ovo zlato. Dobro. Nego što pogledaš, pazi na prase, voli da leti i kroz kosmos da ide, ali beži samo ako ga ne hraniš. Ako ga ne hraniš, to? Zato što neće da ujede, hoće samo da pobegne, voli kroz kosmos da leti. A sada mi reci, ko je okromeni moje blago, jesu li bili orci ili gobreni ili možda leteći hobiti kanibali? Da nije bio stari batuljak, kleptoman. Ili vam te crmin, sektaš narkoman. Nicu orci, nicu goblini, nicu leteći hobiti kanibali. Niti je stari batuljak, kleptoman. Niti je vampir crni, sektaš narkoman. Jedan je krivac za tvoj duševni bol. Tvoje bolado ukrao trol! Jedna stvar koja me iritira u svim igrama i koja mi je jeziva je to što Hugo skoro nikad ne gleda ispred sebe. A i kad gleda, uvek me pogleda kad pokupi blago. Ne znam za vas, ali meni je prilično uznemirujuće to što me Hugo konstantno gleda. Kao da sam mu ja pobio celu rasu. I ako deluju lako, ove igre su prilično zajebane. Neke igre nisam ni mogao da pređem, jer je perspektiva toliko loša da nemam pojma ni šta radim pogrešno. Ali, ubedljivo najgore igra je igra sa balonom. Iskreno, nemam pojma ni šta tu treba raditi. Balon konstantno ide na dole i morate da ga podižete kako ne bi pali dole. Ali usput morate i prepreke da izbjegavate. A sam balon zauzima barem 40% ekrana i ne vidim ni šta me je snašlo. Ma jebem ti ovu igru! Pre bih igrao ovo šetanje u desno, makar mogu da je pređem. Tvoje igračke sposobnosti nisu na zavidnom nivou, imaš refleksi kao mrtav konj. Da nisi vežbao na inferiornim igrama iz prošlog milenijuma, možda bi uspio da pređeš ovu stazu bez premca. Šta si rekao? Gugli mutavče! Tako znači, a? 
Hajde da vidimo kakve su to tvoje superiorne arusoidne igre koje si israo kroz svoj čmar troll jedan. Iskreno, nijedna Hugo igra nije fenomenalna. Sve igre se kreću od može proći do jebo mater. Ali ako zaista želimo da ugazimo u rektalni trak trolovanja, onda treba da pogledamo igre gde su glavni akteri Hugova deca. Tako je, upoznajte Hugomira, Hugoslava i Hugicu, tri mala prdeža, krem de la krem neopisivo praznih i loše osmišljenih likova u bilo kojoj igri ikad. Nije dovoljno što su skoro sve igre na jeziku koje ja ne razumem. Moj rud, tervetulo ambuma delta, tela voj tvoj ta tynnu rejta in polto ajneta. Ali njihovi glasovi su toliko odvratni. Ja da sam Hugo, ja ih ne bi uopšte spašavao. Ništa ne valja s njima. Dobro, to baš nije u potpunosti tačno. Ima ova jedna igra gde trebate da pogodite tačnu melodiju tako što ređate ove muzičare koji sviraju. I da budem iskren prema vama, na ovoj igri sam proveo najviše vremene igrajući se sa kombinacijima raznih semplova i generalno sam se zabavljao. Za malo najbolja Hugo igra koja postoji. Ali... Imamo samo jedan problem. Niti je Hugo tu, niti bilo ko od njegove porodice. Na početku vidimo Hugomira kako priča sa ovim likom i posle se nigde više ne pojavljuje. To je kao kad bih ja napravio epizodu da bi se pojavio u prvih 45 sekundi, a posle bi bio neko tu levi sa strane, koga uopšte ni ne znate. A ova igra sa Hugicom je katastrofa. Samo pogledajte ovo. Kakav melem za uši Zaista ne znam šta da kažem Ništa ovde ne valja I kao uvek ostavio sam najslađe za kraj Ova igra Ova jebena igra Može da jede fekalije svih vrsta Kao i prethodnih par igara I ova igra je na ko zna kom jeziku Pa ni kurce ne razumem šta pričaju Što je i problem Jer je ova jedna od onih edukativnih igara. U suštini, igra počinje tako što tri trola idu kroz šumu da vijaju leptire i slučajno nalete na Luna Park. U njemu trolovi najdju na crvenokosu muvu sa dislocirenim ustima i Hugomir počinje priča s njim. Uglavnom, muva kaže da je zla veštica jedne noći došla jer je muzika bila glasna i ona nije mogla da spala te im je uništila trafostanicu i delove iste je poslala u sedam pički materini kroz vreme i prostor i sada Hugomir treba da vrati sve delove kako bi Luna Park opet radio. Ili bar mislim da je to priča. Ne razumem ni jednu reč. A da, kako god. Hugomir seda u ovaj voz i kružite u krug u krug i ne možete ništa da radite. Da, 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 to je jedena sjajna, to je jebena sjajna igra! Ali od nas kontate da imate ova dva mala dugmeta dole i sve što trebate da uradite je da pritisnete palac gore. Ali ni to neće ništa da uradi jer će voz samo da svirne što deluje beskorisno. I svako bi se ovde sada pitao šta treba koji kurac raditi. Ali fazon je u tome što smo mi sa tim palcem zapravo okrenuli skretnicu u tunelu i sad sve što treba da radimo jeste da sedimo i da čekamo da voz uđe u tunel kako bi skrenuli na drugi kolosek u tunelu na kome se nalazi portal koji vas vodi na nasumičnu mini igru. Što znači da je cela ova scena sa ovim vozom bilo potpuno gubljenje vremena? Zašto nisam prosto mogu da izaberem šta hoću da igram, a ne ovo govno sa ovim vozom što ide gore dole pičke mat... Čekaj, šta?! Jednom kada uđete u mini igre, one se kreću od može proći do šta je ovo koji kurac. Svaka igra se odvije u različitom istorijskom periodu. Mada, ne znam koji je istorijski moment gde Vuk drži farmu i klanicu ovaca, ali šta god. Imate da idete u antičku Grčku gde trebate da pokupite pet olimpijskih prstenja u srednji vek gde trebate da spasite princezu tako što zmaju odgovarate na glupava pitanja koje uopšte ne razumem ali nema veze u praistoriju gde sklapate sklopturu koju ste inače vi slomili kako vas ne bi pojao sabljozubi tigar i idete na divlji zapad da hvatate krave. Ove mini igre i nisu toliko strašne Ali polako zalazimo u mračne strane ovog trolovskog izmeta. Ovde imate igru koja se odvija u antičkom Egiptu i mini igra je bukvalno kopija Burger Time koja je sama po sebi teška, 
ali ovo je još teža igra jer vi ne vidite celu stazu i ne možete da znate gde se nalaze vaši neprijatelji, što će vas često isjebati. Sljedeća mini igra je bila zapravo prva igra koju sam igrao ovde i prva misao koja mi je prošla kroz glavu je bila kakav je ovo hippie furry fetiš sa čegelavom na zidu? I da li je godina baš morala da bude 1969-a? A i ova ženska je prilično opuštena kad joj se Hugomir nije odakle materializuje u sobi. Izgleda da je to nije prva halucinacija tog dana od veselih pilula koje uzima. Ali, ups, u toku je Apollo 11 misija, što objašnjava godinu. I Hugomir, uz pomoć mašte, se astralno projektuje u semirski brod gde ga čekaju dva majmuna, ovaj, hoću reći, Neil Armstrong i još jedan od one preostale dvojice. I koja je bila pojenta da se Hugomir pojavi kod one mačke? Ko zna, koga briga. Uglavnom, Hugomir upravlja lunarnim modulom i trebate da sletite na površinu meseca, ali pre toga trebate da prođete kroz prsten asteroida koji zapravo ne postoje na mesecu. Verovatno su dizajneri kontali da je samo sletanje dosadno, pa su ubacili asteroide kroz koje ćete jako teško proći, jer ako išta pipnete, uništit ćete brod. Jel su ga oni od kartona napravili ako se brod na svaki dodir raspada? Ova igra je mali korak za trola i jedan ogromni izliv mojih besnih emocija. Ali kao šlag na tortu dolazi ova jebena igra. Da, dobro ste videli, to je Julije Cezar koji sedi na klonji i kenja. Sjajno, prelepo, edukacija na nivou. Ja ne znam ni kako da počnemo ovde. Ovde me igra bukvalno preduhitrila i rekla je da, ja sam govno od igre. A sama igra je u septičkoj jami i trebate da spojite cevi. Zar nije dovoljno da ste u septičkoj jami iznad govana, nego morate da slušate Cezara kako stenje i prdi. Ja ne mogu da verujem. Ovo je gore nego ono sa Viktorom. Tamo smo imali situaciju da je to pravljeno levim mudom. Dobro, to je svakako je bio hak. Ili ih nije interesovalo, ili ih je bolo kure za napred to kako treba. Ali ovo je edukativna igra. I oni su odlučili da u edukativnu igru ubace Cezara kako kenja. Ja ne mogu da verujem, jebote. Mislim, svi mi vršimo nuždu, ali nije to materijal da se od toga pravi igra. Da su uzeli, recimo, Hitlera i da ti trebaš da se provlačeš kroz kanalizaciju i da postaviš bombu prema što se on postavio po faci, to bi imalo daleko više smisla. Ovako su se samo ispišali po važnoj istorijskoj ličnosti. Koji kurac? Dobro, mislim da je vreme da nagradimo i ove igre. Prva nagrada. Jedna od prvih igara na telefonu. I dalje mi je fascinantno što ste originalno ove igre mogli da igrate samo preko fiksnog telefona, pod uslovom da su vas uključili direktno u program. Druga nagrada. Autopilot. Većina igara je na autopilotu, gde povremeno trebate da pritisnete dugme i... To je to. I treća nagrada. Stani dok nije kasno. Sve igre su trebale da budu samo o Hugu. Koga boli kurac za njegovu decu? Priča o deci glavnog protagoniste često završe u Cezarovoj septičkoj jami. Hugo, ti si govno i tvoje deca su još veća govna. Nekad si bio moj heroj, a sad si samo šupak. Kako se osuđuješ da vređeš moju decu? Zar nam nisi nanao dovoljno pola, nego sad treba sve da nas vređaš pre nego što nas istrebiš? O kakvom istrebljenju ti pričaš? O, sad se praviš lud. Mi trolovi nismo nikada ništa učinili naša ovama ljudima. Uvek smo živjeli u miru i trolovanju, dok se vi niste pojavili i počeli da nas lovite zbog naših kljova i rogova. Sva ste nas pobili! Ja sam uspio da pobegnem sa svojom porodicom na sigurno, a onda ste poslali vešnicu na nas da nas dalje proganja. Ne bi me čudilo da smo mi ostali jedini trolovi na svetu. Polako, Hugo, polako. Gledaj što si toga svalio na mene. Nisam imao pojma da si ti ugrožena vrsta. Vrsta? Naravno, mi smo sa vas samo ugrožena vrsta. Statistička greška. Nešto što ne bi trebalo da postoji. Zar misliš da je tvoj kloniran život vredniji od života trola, jeli? Mi smo se makar rodili kao trolovi, a ti si ispao iz magične provete. I da, ja sam ti ukrao zlato i sakrio ga tamo da ga nikada nećeš taći. Ako ja ne mogu da imam normalan život, ne možeš ni ti da imaš zlato koji si zaradio na nama. 
Dobro sad već pričaš gluposti. Kakvi klonovi, kakvo zlato, kakvi bakrači. Ja samo sedim ovdje i igram igre. I, i pričam o njima. Ne, ja ne znam o čemu ti pričaš. Ti misliš da je ovo igra? Ovo je moj bedni život i sad je red na tebe da osjetiš moj gnev. Evo ga, drži ga, drži ga! Da, Pero, sad sam se prikačio na dobar kanal. Moj Bože, to je veštac? Jeste, ja sam veštac. Ja, od kako si me porazio, sam planirao kako da ti se osvetim. Bio sam na dnu dna, ali... Sad, pošto si nam pomogao da uhvatimo tog trola, mislim da za osvetom nema potrebe. Dobro da, ali ja samo sedim ovdje i igram igre. Vidiš, Pero, u tvom svetu to je samo igra, a u našem ti si doveo huga tamo gdje smo mi želeli. Nemaš pojma. Za kako dobre pare se prodaju kljove trolova. I konačno sam uspio da vratim svo svoje blago. Tako da, Pero, ja mislim da sam ti čak i dušnik. I odužit ću ti se kad budeš u najvećoj nevolji. Kakva nevolja? O čemu ti pričaš? Video sam tvoju sudbinu u čarobnoj kugli. I znam šta te čeka, ali ne smijem da ti otkrivam sudbinu. Zato bi morao da prodaš dušu djavom, a to ti ne preporučujem. Samo mogu da ti kažem, sve ćeš da saznaš u svoje vreme.